হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজ এডুকেশন এর পক্ষ থেকে তোমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি আজকে আমরা সপ্তম অধ্যায়ের আরেকটি সিজনশীল সলভ করব এটা সাধারণত সি এটা দেখা গেছে সিলেট বোর্ড 2017 এর একটি সিজনশীল আমরা এখানে তোমরা দেখেছো যে আমরা এখানে ম্যাক্সিমাম টাইমে বোর্ড क्वेश्चन গুলো কিন্তু সলভ করাই এবং বোর্ডের क्वेश्चन প্যাটার্ন ধরেই কিন্তু আমাদের সাধারণত তোমরা বুঝতে পারছো যে কি ধরনের क्वेश्चन গুলো বোর্ডে দিয়ে থাকে তো এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছো যে একটি চিত্র দেওয়া আছে উদ্দীপকে উদ্দীপকে যে চিত্রটা দেওয়া আছে চিত্রটা দেখে তোমাদের আইডেন্টিফাই করতে হবে এটা কিসের চিত্র এবং এখানে কি বোঝাতে যাচ্ছে দেন তোমরা উদ্দীপক रिलेटेड যে क्वेश्चन গুলো দেওয়া থাকে সেই क्वेश्चन গুলো आंसरটা সঠিক ভাবে লিখতে পারবে তো এখানে যে চিত্রটা দেওয়া আছে এটা শ্বসন তন্ত্রের চিত্র আমি যদি তোমাদের শ্বসন তন্ত্র সম্পর্কে একটু ধারণা দেই যে শ্বসন তন্ত্রটা কি আমাদের শরীরে ছোট বড় অনেক ধরনের তন্ত্র আছে এবং অনেকগুলো তন্ত্র সমষ্টি কিন্তু একটা জীব দেহ বা একটা প্রাণী দেহ আমি ধরে নিতে পারি আমাদের শরীরে যে তন্ত্রগুলো কাজ করে সেগুলোর মধ্যে শ্বসন তন্ত্রের যে কাজটা সেটা হচ্ছে সে গ্যাসীয় বিনিময় করে থাকে এবং গ্যাসীয় বিনিময় করলে সে কোন দুটো গ্যাসের বিনিময়টা করে থাকে একটা হচ্ছে অক্সিজেন গ্যাস আর একটা হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস অন্যান্য যে তন্ত্রগুলো আছে এই তন্ত্র কিছু অঙ্গ থাকে নির্দিষ্ট অঙ্গে সমষ্টি তোমরা জানো যে তন্ত্র একটা তন্ত্র গঠন করতে গেলে সেখানে অনেকগুলো অঙ্গ নিয়ে আসতে হয় এবং এই ইন্ডিভিজুয়াল অঙ্গগুলো তাদের কিন্তু কাজগুলো কিন্তু নির্দিষ্ট এবং আলাদা আলাদা কাজ কিন্তু সম্পন্ন করে থাকে তো শ্বসন তন্ত্র যদি তুমি অ্যানালাইসিস করো তাহলে দেখতে পাবে এখানে যে প্রধান অঙ্গ সেই অঙ্গটার নাম হচ্ছে ফুসফুস এবং এই ফুসফুসের মাধ্যমে সাধারণত গ্যাসীয় বিনিময়গুলো হয়ে থাকে এবং এই শ্বসন তন্ত্রে মোট সাতটা অর্গান কাজ করে এই সাতটা অর্গান যদি আমি সিরিয়াল মেনটেন করে বলতে যাই তাহলে প্রথমত পরে হচ্ছে নাসারন্দ্র অর্থাৎ নাকের ছিদ্র পদ এই নাকের ছিদ্র পদ দিয়ে হচ্ছে অক্সিজেন গ্যাস এবং কার্বন ডাই অক্সাইডের গ্যাসীয় বিনিময় ঘটে নাসারন্দ্রের পরে যে অপশনটি থাকে যে অর্গানটা কাজ করে সেটা হচ্ছে গলবিল এবং এই গলবিলের যে অংশটা থাকে এটা দুইটা তন্ত্র অন্তর্ভুক্ত একটা হচ্ছে পরিপাক তন্ত্র আর একটা হচ্ছে শ্বসন তন্ত্র দুই তন্ত্রেরই অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে গলবিল শুধু এটার ক্ষেত্রে এক্সেপশনাল বাকি সব তন্ত্রই কিন্তু সব অঙ্গগুলোই কিন্তু তার তন্ত্রের জন্য নির্দিষ্ট এবং আলাদা আলাদা বাট গলবিল দুইটা তন্ত্র অন্তর্ভুক্ত কারণ এখানে আমাদের অন্ননালী এবং শ্বাসনালী পাশাপাশি থাকে তাই তো গলবিলে এখানে আলজিব্বা নামে একটা জিব্বা থাকে এই আলজিব্বা ঢাকনা কৃতির বলা হয় ঢাকনার মতো কাজ করে আর আল আলজিব্বার পরের অংশে যে অংশটা থাকে অর্থাৎ গলবিলের পরের অংশ গলবিলের পরের অংশ থাকে হচ্ছে ষড়যন্ত্র যেখান যেটাকে আমরা ভোকাল কর্ড বলি যেখান থেকে আমাদের সাউন্ড বা আওয়াজ বের হয় এই ভোকাল কর্ডের পেশিগুলো থাকে এর পরে থাকে হচ্ছে আমাদের শ্বাসনালী যেটার মাধ্যমে আমরা অক্সিজেন নেই এবং কার্বন ডাই অক্সাইডকে বের করতে সাহায্য করে যে এই শ্বাসনালীটা অনেকটা লিফটের মতো কাজ করে এই অক্সিজেন এবং কার্বন ডাই অক্সাইডকে নামা ওঠানোর কাজটা এই শ্বাসনালীর মাধ্যমেই হয়ে থাকে শ্বাসনালীর পরে যে অংশটা থাকে সেটা হচ্ছে দুটা শাখা নালী যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে ব্রঙ্কাস এই ব্রঙ্কাসের পরের অংশ হচ্ছে ফুসফুস অর্থাৎ ব্রঙ্কাসে কিন্তু ফুসফুসে যে উন্মুক্ত হয় এবং ফুসফুসের পরে যে অংশটা থাকে সেটা হচ্ছে মধ্যচ্ছদা তো এই ছিল সাতটা অর্গান এই সাতটা অর্গান ব্যতীত অন্য কোনো অর্গান কিন্তু শ্বসন তন্ত্রের কাজকে কমপ্লিট করতে পারবে না বা শ্বসন তন্ত্রের কোনো ধরনের কাজে কিন্তু পার্টিসিপেট করতে পারবে না তো শ্বসন তন্ত্র এই সাতটা অর্গানের ভিত্তিতেই পরিচালিত হয়ে থাকে এবং এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে এ এবং বি দিয়ে দুটো অংশ চিহ্নিত করা আছে এবং তোমাকে এ অংশে কি হবে এবং বি অংশে কি হবে এটা কিন্তু আইডেন্টিফাই করতে বলা হয়েছে তো এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ মাঝখানে হচ্ছে হৃদপিণ্ড এবং দুই পাশে দুটো ফুসফুস আছে ফুসফুসের ভিতরে যে শাখাগুলো দেখছো এগুলো হচ্ছে বায়ুথলি যার নাম হচ্ছে অ্যালভিউলাস এই অ্যালভিউলাসের ভিতরে কিন্তু অক্সিজেন এবং কার্বন ডাই অক্সাইডটা অবস্থান নেয় তো এখানে আমরা কোশ্চেনে চলে যাচ্ছি কোশ্চেনের প্রথম যে কোশ্চেনটা বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে মধ্যচ্ছদা কি মধ্যচ্ছদা কি এই কোশ্চেনটার অ্যান্সার যেহেতু জ্ঞানমূলক কোশ্চেনের মান যেহেতু অনলি ওয়ান এই জন্য তোমরা অবশ্যই অ্যান্সারটা কিন্তু খুব ছোট করে দেওয়ার চেষ্টা করবে এক কথায় দেওয়ার চেষ্টা করবে তো মধুচাদার ইংলিশ নাম হচ্ছে ডায়াফ্রাম এখানে ইংলিশটাও থাকতে পারতো কারণ তোমরা বায়োলজিতে জানো যে শুধু বাংলা টার্মই থাকে না মেডিকেল বেসড কোয়েশ্চেন হলে সেখানে ইংলিশ টার্মও কিন্তু অনেক সময় দিয়ে দেয় তো এখানে যদি ডায়াফ্রাম কি থাকে সেটার অ্যান্সার যা হবে মধুচাদা কি সেটার অ্যান্সারও কিন্তু একই হবে 
মধুচাদাটা সম্পর্কে যদি আমি তোমাদের একটু ক্লিয়ার করি যে মধুচাদা হচ্ছে আমাদের দুটো গহ্বর আছে বডিতে একটা হচ্ছে উদর গহ্বর আর একটা হচ্ছে বক্ষ গহ্বর উদর গহ্বর হচ্ছে পেটের অংশ যেখানে পরিপাকতন্ত্র অবস্থান করে এবং বক্ষ গহ্বর যেখানে ফুসফুস এবং হার্ট অবস্থান করে তো এই বক্ষ গহ্বর এবং উদর গহ্বর দুটো অংশের মধ্যবর্তী স্থানে একটা ছাতার মতো প্রসারিত একটা পাতলা পর্দা থাকে যে অংশটা প্রসারিত হয় এবং সংকুচিত হতে পারে সেই অংশটাকে বলা হয় হচ্ছে ডায়াফ্রাম অর্থাৎ এটা একটা পাতলা ছাতার মতো প্রসারিত একটা পর্দা যে পর্দাটা দুটো গহ্বরের মাঝখানে থাকে বক্ষ গহ্বর এবং উদর গহ্বর দেন আমরা সেকেন্ড কোয়েশ্চেনে চলে যাচ্ছি সেকেন্ড কোয়েশ্চেনগুলো রোগ নিয়ে বলা হয়েছে এখানে একটা রোগের কারণ জানতে যাচ্ছে রোগটার নাম হচ্ছে নিউমোনিয়া তোমরা জানো যে সপ্তম অধ্যায়ে বেশ কিছু রোগ দেওয়া আছে বইতে তো এই রোগগুলো থেকে আমরা সাধারণত দেখে থাকি যে সৃজনশীল কোয়েশ্চেনে এই রোগগুলো ম্যাক্সিমাম সময় এসে থাকে কারণ অন্যান্য যে চ্যাপ্টারগুলো আছে এগুলোতে কোয়েশ্চেন করার বা কোয়েশ্চেনের ধরন প্যাটার্নটা অন্য আর এই কোয়েশ্চেনের এই চ্যাপ্টারটায় যখন কোয়েশ্চেনগুলো থাকে তখন কিন্তু ম্যাক্সিমাম সময়ে শ্বাসনালী সংক্রান্ত রোগগুলো কিন্তু সৃজনশীল কোয়েশ্চেনে উল্লেখ করে দেয় তো এখানেও একটা রোগের কারণ জানতে চাচ্ছে নিউমোনিয়া রোগ খুবই সমাজে খুব বেশি হয়ে থাকে এবং এটা সাধারণত দেখা যায় যে একটা ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে হয়ে থাকে ব্যাকটেরিয়াটার নাম তোমরা সবাই জানো নিউমো কক্কাস এই নিউমো কক্কাস ব্যাকটেরিয়া অর্থাৎ কক্কাস নামক ব্যাকটেরিয়া থেকে কিন্তু এই রোগটার উৎপত্তি হয় এবং তার আক্রমণে এই রোগটা হয়ে থাকে এই জন্য এটাকে নিউমোনিয়া রোগ বলা হচ্ছে এবং এতে কিন্তু অত্যাধিক ঠান্ডা লাগে যখন এই ব্যাকটেরিয়াটা আক্রমণ করে বডিতে তখন এই ব্যাকটেরিয়া আক্রমণের কারণে কিন্তু অনেক সময় অনেক বেশি ঠান্ডা লাগে এবং যেহেতু এটি ফুসফুসের একটি প্রদাহজনিত রোগ এই জন্য ফুসফুসের ঠান্ডাটা বেশি আধিক্য থাকে এবং এখানে জীবাণুটা বেশি পরিমাণে অবস্থান নেয় তো তখনই নিউমোনিয়া রোগটা হয়ে থাকে ম্যাক্সিমাম সময় দেখা যায় যে বাচ্চাদের এবং বয়স্ক ব্যক্তিদের এই রোগগুলো হয়ে থাকে তো এই রোগের প্রতিকারটাও জরুরি সেক্ষেত্রে যেন ঠান্ডা না লাগে সেই দিকটা খেয়াল রাখতে হবে দেখা যায় যে অনেক সময় হাম এবং ব্রঙ্কাইটিস রোগের মতো রোগগুলো যখন অ্যাটাক হয় তখনই কিন্তু এদের এইগুলো ভালো হয়ে যাওয়ার পরেই নিউমোনিয়া রোগটা আবার আক্রমণ করে তো তোমরা খেয়াল রাখবে যে হাম এবং ব্রঙ্কাইটিস যেন প্রাথমিক অবস্থায় চিকিৎসা করে ভালো হয়ে করে নেওয়া যায় এর পরবর্তীতে একটু কেয়ারফুলি চললে সাধারণত নিউমোনিয়া রোগটা এড়ানো যায় বা দেখা যায় যে ম্যাক্সিমাম টাইমে হাম এবং ব্রঙ্কাইটিসের পরেই কিন্তু নিউমোনিয়ার অ্যাটাকটা হয়ে থাকে অথবা যে কোনো রোগীর ক্ষেত্রেও কিন্তু একটা হালকা রোগ বা অন্য কোনো দুর্বল ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া জনিত রোগের পরেও কিন্তু নিউমোনিয়া রোগটা হতে পারে আমি আবারও বলছি এটা বাচ্চাদের এবং বয়স্ক ব্যক্তিদের সাধারণত ম্যাক্সিমাম সময় বেশি দেখা যায় অনেক বেশি ঠান্ডা লেগে যায় এই ঠান্ডা জনিত সমস্যাটা যেন না লাগে সেদিকে কিন্তু আমাদের সকলেরই খেয়াল রাখা উচিত তো এই কথাগুলোই তোমরা লিখবে যেহেতু এখানে কারণ চাচ্ছে প্রতিকার লেখার কোনোই দরকার নাই আমি প্রতিকার তোমাদের বলে দিয়েছি কিন্তু তারপরও এখানে শুধু কারণটা উল্লেখ করবে অবশ্যই ব্যাকটেরিয়ার নামটা উল্লেখ করবে যে কিসের কারণে ব্যাকটেরিয়া হচ্ছে এবং হাম এবং ব্রঙ্কাইটিসের মতো রোগগুলোর পরে যে নিউমোনিয়া রোগটা হয় এই লাইনটাও তোমরা উল্লেখ করে দেবে তো এরপরে আমরা তিন এবং চারে চলে যাচ্ছি তিন নম্বর এবং চার নম্বর কোয়েশ্চেনের মান যেহেতু বেশি খেয়াল রাখতে হবে এটা উদ্দীপক রিলেটেড কোয়েশ্চেন উদ্দীপকটা সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারলে শুধুমাত্র তুমি তিন এবং চারের সঠিক অ্যান্সারটা লিখতে পারবে এই জন্য উদ্দীপকটা বুঝে উদ্দীপকটায় কি চাচ্ছে উদ্দীপকের চিত্রটা ভালো মতো বুঝে তিন এবং চার নম্বর অ্যান্সারটা করতে যাবে তো এখানে উদ্দীপককে যেটা বোঝানো হয়েছে সেটা হচ্ছে যে চিত্রের এ চিহ্নিত অঙ্গে আক্রান্ত রোগের কারণ এবং প্রতিকার এখানেও কিন্তু তোমার রোগের কথাই বলা হচ্ছে এখানে এ চিহ্নিত অংশ যেটা দেখতে পাচ্ছ যে একটা লম্বা অংশ এই লম্বা অংশটাকে আমরা বলছি হচ্ছে ট্রাকিয়া বা শ্বাসনালী তোমরা জানো যে শ্বাসনালীর যে কাজটা আমাদের শরীরে আছে সেটা হচ্ছে বাতাসকে ওঠা নামার কাজ করে অর্থাৎ বাতাসটা যে অক্সিজেনটা যে ঢুকবে সেটাকে নামিয়ে সে কিন্তু অ্যালভিউলাসে নিয়ে যায় আবার দেখা যাচ্ছে যে কার্বন ডাইঅক্সাইডটা যখন বের হয়ে যাবে তখন কিন্তু এটাকে আবার উঠিয়ে সে কিন্তু নাসা পথ দিয়ে বের করে দেয় তো নামা ওঠানোর কাজও করে থাকে আরও যে পপুলার কাজটা সে মেনটেন করে সেটা হচ্ছে এটাকে ফিল্ট্রেশন করতে 
পারে বাতাস যেহেতু আমরা যখন বাতাস গ্রহণ করি অক্সিজেন গ্রহণ করি তখন দেখা যায় যে এটার মধ্যে অনেক জীবাণু থাকতে পারে যেটা খালি চোখে দেখা যাচ্ছে না সেই জীবাণুগুলো নাকের ভিতর দিয়ে যাওয়ার সময় নাকের ভিতরে লোম কূপে আটকে যায় এবং লোম কূপে আটকে যাওয়ার পরেই বাতাসটা আমাদের ভিতরে প্রবেশ করে এবং গলবিল ষড়যন্ত্র হয়ে কিন্তু ট্রাকিয়া বা শ্বাসনালীতে যায় তো ট্রাকিয়া বা শ্বাসনালী একটা তরুণাস্থি নির্মিত নালী এই নালীগুলো খুব বেশি খসখসে হয় এই খসখসে নালীর ভিতরেও কিন্তু লোমকূপ থাকে যখন বাতাসটা শ্বাসনালী দিয়ে নামে এবং নেমে ফুসফুসে যায় তখন কিন্তু এই বাতাসটাকে আরেকবার ফিল্টারেট করা হয় যেটা তোমার নাকে করা হয়েছিল নাসাদঞ্জের লোমকূপের মাধ্যমে ঠিক সেরকম কিন্তু আরেক একটা ফিল্টারেশন আমাদের শ্বাসনালীতে হয় এবং শ্বাসনালীতে যদি যেই কাজটা নাসারন্ধ্রের লোমকূপ করতে পারে না বা যেই জীবাণুটা নাসারন্ধ্র ভেদ করে ভিতরে যায় সেই জীবাণুটাকে কিন্তু শ্বাসনালীতে আটকে আটকে যায় অর্থাৎ শ্বাসনালী কিন্তু সেই কাজটাই করে থাকে বাতাসকে হানড্রেড পার্সেন্ট পিওরিটি দিয়েই কিন্তু সে ফুসফুসের অ্যালভিউলাসে পাঠায় তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু সেই জীবাণুটা ফুসফুসের যাওয়ার আগে শ্বাসনালী যে লোমকূপগুলো আছে সেখানে কিন্তু জীবাণুটা আটকে যেতে পারে তো এগুলো আমরা বললাম এই কারণেই যে শ্বাসনালীর একান্ত কাজটা কি অ্যাকচুয়াল যে কাজটা তোমাকে লিখতে হবে বা এখানে যে রোগটার কথা বলা হচ্ছে সেটা কেন হচ্ছে এটা বোঝানোর জন্য শ্বাসনালীর কাজটা তোমাকে আগে বুঝে নিতে হবে তো এখানে একটা রোগের কথা বলা হয়েছে যে রোগটার কথা বলা হয়েছে সেই রোগটার নাম হচ্ছে ব্রঙ্কাইটিস এটা শ্বাসনালীর একটা প্রদাহজনিত রোগ কারণ তোমরা জানো যে ব্রঙ্কাইটিস সাধারণত ব্রঙ্কাসের আক্রমণে হয়ে থাকে এবং এটা ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে সাধারণত ঘটে থাকে যে ব্যাকটেরিয়াগুলো আমরা নাসারন্ধ্রের সাহায্যে ধুলাবালি বা অন্য কোনো জীবাণু এই আমাদের এই বাতাসের মাধ্যমে ভিতরে ঢুকতে পারে তো যখনই এই ব্যাকটেরিয়াটা আমাদের শ্বাসনালীতে যায় এবং শ্বাসনালীকে অ্যাটাক করে তখনই কিন্তু ব্রঙ্কাইটিস রোগটা হয়ে থাকে এই রোগের কারণও চাচ্ছে প্রতিকারও চাচ্ছে কারণটা যদি আমি তোমাদের বলে দিই যে স্যাঁত স্যাঁতে পরিবেশে যখন তুমি থাকবে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে সেখানে কিন্তু জীবাণুর পরিমাণটা বেশি থাকবে কারণ ওই সব জায়গায় জীবাণুগুলো বেশি ঘোরাফেরা করে এবং ওই বাতাসটা কিন্তু পিওর থাকে না নির্মল যে বাতাস সেটা কিন্তু থাকে না পরিষ্কার যে বাতাস সেটা কিন্তু থাকে না তো তখন তুমি যখন অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে থাকবে বা স্যাঁত স্যাঁতে পরিবেশে থাকবে শ্বাসনালীতে তুমি যখন শ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করবে তখনই কিন্তু এই জীবাণুটার আক্রমণ তোমার ব্রঙ্কাইটিসে শ্বাসনালীতে হতে পারে ফলে ব্রঙ্কাইটিস হয়ে যেতে পারে আরও যার যাদের হয়ে থাকে তাদের হচ্ছে যে অনেকে আছে যে অস্বাস্থ্য অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ তো আছে এছাড়া ধূমপান বা মাদকাসক্ত অনেক মানুষ দেখা যায় যে অনেক লোকই মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে বা ধূমপান বেশি পরিমাণে করে তাদের ক্ষেত্রেও কিন্তু এই জীবাণুটা শ্বাসনালীতে চলে যেতে পারে এবং ব্রঙ্কাইটিসের মতো রোগ কিন্তু আক্রমণ করতে পারে এটা থেকে যে প্রতিকারটা সে প্রতিকারটা যদি আমি তোমাদের দেখাই যে কিভাবে তুমি প্রতিকার নিতে পারো প্রথম প্রতিকার হচ্ছে যদি তুমি নিজের প্রাথমিক ট্রিটমেন্ট নিজে করতে চাও তাহলে তোমাকে অবশ্যই একটা ভালো একটা পরিবেশ খোলামেলা পরিপূর্ণ বাতাস একটা পরিবেশে থাকতে হবে এই পরিবেশে থাকলে তোমার এই ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণটা সাধারণত ঘটতে পারবে না এই কারণে তুমি কিন্তু ব্রঙ্কাইটিস আক্রমণের সম্ভাবনা কিন্তু কমে যাবে আরও যেটা করতে পারো সেটা হচ্ছে মাদকাসক্ত বা ধূমপান আসক্ত যে ব্যক্তি আছে তাদের থেকে দূরে থাকতে হবে বা যারা ধূমপান করে ধূমপাই ব্যক্তি বা মাদকাসক্ত তাদেরকে এগুলো ত্যাগ করাতে হবে যদি তারা ত্যাগ করে তাহলে ব্রঙ্কাইটিসের আক্রমণ কিন্তু অনেকাংশেই কমে যাবে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী অবশ্যই তাকে চলতে হবে যদি ব্রঙ্কাইটিস হয়েই যায় তাকে কিন্তু অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চলতে হবে তরল খাবার গ্রহণ করতে হবে আর যে কোনো রোগের সিমটমই প্রাথমিক সিমটম হচ্ছে জ্বর আসে এই সিমটমগুলো আগে থেকে যে প্রাথমিক সিমটমগুলো আছে এগুলো দেখে আগেই কিন্তু এটা পরীক্ষা করে আইডেন্টিফাই করা উচিত যে আসলে ব্রঙ্কাইটিসের জীবাণুটা অ্যাটাক করেছে কি না দেন ট্রিটমেন্টে যাওয়া উচিত কারণ আমরা অনেক সময় না বুঝেই সাধারণত নিজেরাই নিজেদের ট্রিটমেন্ট করে বসি বাট এটা একদমই ঠিক না এটা ট্রিটমেন্ট করতে হলে অবশ্যই আগে আমাকে জানতে হবে যে আসলেই আমার ভিতরে এই জীবাণুটা আছে কি না দেন আমি জীবাণুটার বিরুদ্ধে একটা স্টেপ নিতে পারি
तो ये तीन नम्बर कोश्चिन् कारण और प्रतिकार तुम्हारा अवश्य क्योंकि उल्लेख कर कारण तो आलदा पॉइंट उल्लेख कर प्रतिकार आलदा पॉइंट उल्लेख कर এরপরে আমরা চারে চলে যাচ্ছি চারে বলা হয়েছে চিত্রের বিচিহ্নিত অঙ্গটি কোষে গ্যাসীয় বিনিময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে এই অংশটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ বি অংশটাকে বলা হচ্ছে ফুসফুস বলা হচ্ছে গ্যাসীয় বিনিময়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে গ্যাসীয় বিনিময় এখানে কিভাবে ঘটে সেই বর্ণনাটাই যাচ্ছে এখানে কিন্তু ফুসফুসের কোনো গঠনের বর্ণনা তোমাদের দিতে হবে না জাস্ট এটার ভিতর থেকে কিভাবে গ্যাসের আদান প্রদান ঘটে তোমরা সেইটুকু দিলেই কিন্তু এখানে ফুল মার্কস পেয়ে যাবে তো আমি সবসময় বলি যে গ্যাসীয় বিনিময়ে যখন তুমি বিশ্লেষণ করতে যাবে তখন তুমি দুইটা পয়েন্টে লেখার চেষ্টা করবে একটা হচ্ছে অক্সিজেন গ্রহণ যেটাকে আমরা বলছি প্রশ্বাস গ্রহণ আর একটা হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড ত্যাগ যেটাকে আমরা বলছি নিঃশ্বাস ত্যাগ তো প্রশ্বাস গ্রহণ যখন হয় তখন যে সিমটমগুলো দেখতে পাবে বা তখন যে ঘটনাগুলো ঘটে সেটা হচ্ছে যে ফুসফুসের বক্ষগবারের যে আয়তনটা আছে যে মধ্যচ্ছাদা বা ডায়াফ্রামটা আছে এটা সংকুচিত হয়ে নিচের দিকে নেমে যায় নিচের দিকে নেমে যাওয়ার কারণে দেখা যায় যে আমাদের পিঞ্জরাস্থির মাংসপেশিও সংকুচিত হয়ে যায় এবং বক্ষগবারের আয়তনটা বেড়ে যায় যখন আয়তন বেড়ে যায় তখন ফুসফুসের আয়তন বেড়ে যায় আর যখন আয়তন বেড়ে যায় তখন চাপের পরিমাণটা কিন্তু কম থাকে বাইরে চাপের আধিক্যের কারণে দেখা যায় যে অক্সিজেন যুক্ত বাতাস ভিতরে প্রবেশ করে চাপের সমতা রক্ষা করে এটা ছিল হচ্ছে প্রশ্বাস গ্রহণ আর নিঃশ্বাস ত্যাগের ক্ষেত্রে এর উল্টোটা হবে আগের বার আমি বলেছি যে মধ্যচ্ছাদা পর্দা সংকুচিত হয় তাহলে কার্বন ডাই অক্সাইড যখন আমরা ত্যাগ করব তখন মধ্যচ্ছাদা পর্দা হচ্ছে প্রসারিত হয়ে যাবে আর প্রসারিত হলে এটা আবার পূর্বের অবস্থানে ফিরে আসে অর্থাৎ উপরে উঠে যায় আর যখনই পূর্বের অবস্থানে ফিরে আসবে তখনই কিন্তু বক্ষ গহ্বরের আয়তন আবার কমে যাবে উদর গহ্বর আর বক্ষ গহ্বরের আয়তন আবার আগের মতো হয়ে যাবে তো বক্ষ গহ্বরের আয়তন যখন কমে যাবে তখন ফুসফুসের আয়তনও কমে যাবে যার কারণে কার্বন ডাই অক্সাইড ফুসফুসে অবস্থান করলে ভিতরে চাপ পরিমাণ বেশি থাকবে যেহেতু আয়তন কমলে চাপ বেড়ে যায় সেক্ষেত্রে আয়তন কমে গেছে ভিতরে চাপের পরিমাণ কিন্তু বেড়ে গেছে তো সেক্ষেত্রে কিন্তু ফুসফুসের ভিতরে যে চাপটা আমরা বাইরের চাপের সাথে যদি সমতা রক্ষা করতে চাই তাহলে কার্বন ডাই অক্সাইডটা আমাদেরকে নাসারন্ধের সাহায্যে কিন্তু ত্যাগ করতে হবে তো তোমরা এই কথাগুলো সুন্দরভাবে দুইটা পয়েন্টে উল্লেখ করবে একটা প্রশ্বাস গ্রহণ একটা হচ্ছে নিঃশ্বাস ত্যাগ তাহলে তোমরা এখানে ফুল মার্কস পেতে পারো আর অ্যালভুলাসের চিত্রটা যদি দিয়ে দিতে পারো তাহলে আরও বেশি ভালো হয় চিত্রটা অবশ্যই মাঝখানে দেবে এবং ডান সাইডে লেভেলিং করবে চিহ্নিতকরণটা ডান সাইডে করতে হয় বায়োলজি চিত্র সব সময় মাথায় রাখবে যে এটাকে ডান সাইডে কিন্তু চিহ্নিত করতে হবে এবং চিত্রটা আহামরি এত সুন্দর হওয়ারও দরকার নাই চিত্রটা মোটামুটি বুঝতে পারলেই হবে অবশ্যই তোমরা এই নিঃশ্বাস ত্যাগ এবং প্রশ্বাস গ্রহণ অক্সিজেন গ্রহণ এবং কার্বন ডাই অক্সাইড ত্যাগ এই দুটো যখন লিখতে যাবে পয়েন্ট এই দুটোর মাঝখানে চিত্রটা দিয়ে দিবে তো এই ছিল আমার আজকের সৃজনশীল সিলেক্ট বোর্ড দুই হাজার সতেরো নেক্সট এপিসোডে আমরা অন্য কোনো সৃজনশীল নিয়ে তোমাদের সামনে আসবো সে পর্যন্ত ভালো থাকো সবাই ধন্যবাদ সবাইকে